നൂറുദിൻ നൂറ് എന്ന് ചെറുതാക്കി വിളിക്കും എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് അവൻ ഈ നഗരത്തിലാണ് ഇവിടെ മാമ ബീരാനിക്കയുടെ കൂടെയാണ് നൂറിൻ്റെ താമസം മാമയുടെ കച്ചവടത്തിന് സഹായിക്കലാണ് പണി അല്ലേ ഇതെത്ര അത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ചെയ്താൽ പത്ത് ഉറുപ്പിക്ക് എന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിട്ട് ഇയാളെ മുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുടിക്കാനല്ലേ എനിക്കറിയാം നീ ഈ സ്റ്റേഷന് വന്ന കാണും തിരക്കിനിടപെട്ട് വട്ടം കറക്കിണ്ടാവുന്ന ഞാനും നിന്നെ പരിധി എവിടെ കാണാൻ നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ കട കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാംഗോ സാത്ത് കൂടി ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാടാ ജ്യൂസ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച പോലെ അല്ലേ എവിടെ നിന്റെ അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മാമ നിന്റെ കട കൊള്ളാല്ല നിന്റെ മാമ തട്ടിപ്പോയാല് പിന്നെ ഈ കട നിനക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാരണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എടാ ഒരു ബെഞ്ചിലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു സിനിമ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് കണ്ടെടാ ദൂറെ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സ് ദൂറെ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ കാള് തെറ്റി പഠിച്ചോടാണ് മാമ നമുക്ക് ഈ ചെയ്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടാത്തവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോടത്തായിരിക്കും അതെ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ അതെ ഈ ചെക്കന്റെ പേര് നൂറ് എന്നാണ് എനിക്കാരെ പറഞ്ഞത് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം ഇമ്മാരി മുമ്പിലായിരിക്കാരെ ഞാൻ ദിവസേന കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാണ് നിന്റെ പേരാ എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നെയില്ലേ നിങ്ങളുടെ പേരാ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോ കേക്കാ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അർത്ഥ ഇപ്പേക്കാത്ത ഒരു മാമനെ പറ്റി ആ മാമാണ് ഈ മാമ ഈ മാമ സോറി മാമ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മളെ മാമാന്ന് നിൽക്കണേ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മളെ വെങ്ങളച്ച ഇല്ലാത്ത പരിചയം കാട്ടും ഓരോരോ ഹമാറുകൾ വലിഞ്ഞു കയറും കേരളക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ മേലാലിന്റെ പൂടിയന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ എന്റെ കാൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൽസൈപ്പ് ആക്കും ആ പോ പോ ഞമ്മളിപ്പോ വന്നത് മാമാന്റെ അടുത്ത് ഒരു രഹസ്യം പറയാനാണ് ഏത് ലക്ഷാധിപതികൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് പണത്തിനൊരു വെളിച്ചലും മൂപ്പരുടെ അളിയന് പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ബെൻസ് കാർ വന്ന് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ നാളെ കാർ എടുക്കണം നോക്കുമ്പോ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവ് കുടുങ്ങിയ മാർവാടികൾ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പലിശയെ അവര് വാങ്ങും ഈ പലിശ മാമാക്ക് കിട്ടിയ ചില്ലറ കാര്യമാണോ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്ന പലിശയും അല്ലോ അപ്പു സാറേ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് പോയിക്കൂടെ സമയമല്ല നൂറെ മാർവാടികൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മാമാ മാമാ വിടല്ലേ മാമാ മുറുക്കി പിടിച്ചോ കേറി വരാൻ പറ നാട്ടുകാരല്ലേ ഇല്ല സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാ മാർവാടിക്ക് ഇങ്ങളെ അളിയൻ കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ തന്ന് കണ്ടാ കണ്ട ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഹിത്ത് പ്രിയ മാർവാടി കൊടു ഒന്നേ കാല ലക്ഷ അപ്പു കൂട്ടന് അല്ല നിങ്ങൾ അളിയൻ എവിടാ പണി ശരി എവിടാ താമസം എല്ലാം ആ കാട്ടിലുണ്ട് എന്താ ചോദിക്ക അല്ല ഒന്നുമില്ല അതിപ്പം എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞോ മാമ അത് അപ്പക്കൂട്ട സാറേ കണ്ട മാർവാടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശ ഞമ്മടെ മാമക്ക് കൊടുക്കും പറഞ്ഞു കടന്നു പോലെ ഒത്ത് നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നേ കാല ലക്ഷത്തിന് മാർവാടിക്ക് എന്ത് പലിശ കൊടുക്കും അലിയന് പലിശ അല്ല പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ നല്ല വെട്ടിയും തീയും പോലെ അടക്കണം പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും ഒന്നേ കാല ലക്ഷം എടുത്ത് കൊടുക്കും മാമ ഇവിടെ ഉദ്യോഗമോ ബിസിനസ്സോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കൊന്നും പണം കൊടുക്കൂല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾ അലിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാളെ ഞാൻ അവിടെ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഡൽഹി വരെ ഒന്ന് പോകും അതെന്തിന് ഒരാളെ കാണാൻ മൂന്നാലും ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരും എന്റെ അടുക്കളയിൽ പോയത് കപ്പുണ്ടൊക്കെ എടാ പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയില്ല അവത്ത് എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കൂല എന്ന് വെച്ചാല് കേസ് ജയിച്ചാലും 
അച്ഛന്റെ പെൻഷനും പ്രൗഡൻ ഫണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതാ തൽക്കാലം കടം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത് അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ വീട് വിൽക്കാൻ രവിയേട്ടന് എതിരെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കുന്ന നല്ലത് അവരെ കാണുന്നില്ല പത്തര മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കുകയോ ഷേവിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനെന്താ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കുളിക്കാലോ ബീരാനിക്കല്ലേ ഇതാണ് ഞാന് ഷേവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അല്ല അങ്ങ് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോ പുരികം വരിക്കല്ലോ തലേ കൂടെ തൈരും കൂടെ ഇല്ല ധൃതി തേച്ചപ്പല്ലിടത്തോടെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോവാൻ ലേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എളുപ്പം ധൃതി തേച്ചപ്പല്ലേറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ എത്ര രാഹുകാലത്തിന് രണ്ടര മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ ബീരാനിക്കെ പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കട്ടെ രാഹുകാലത്ത് എത്തിക്കാതെ ദിലിപ്പത്തിന് ഒപ്പിട്ടേക്ക് സത്യമുള്ള പൈസ ആയതുകൊണ്ട് പലിശ കുറച്ച് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ സാറേ ഇല്ല ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇത് നാപ്പത് റുപ്യയുടെ കുറവുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് വന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അതിന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് സാറേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്യനായ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കടം വാങ്ങി അല്ലേ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് കടം കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു നിവർത്തിയോട് വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് അടുത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിന് അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നൂറ് പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ് പറഞ്ഞു എന്നാലും പോരല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നും ഉറപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ വാക്ക് മാറില്ല ബീരാനിക്ക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കുകയാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് 
ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം ഏത് കാശ് ഏത് കാശോ അന്റെ ഉമ്മനെ കെട്ടിക്കാൻ മേടിച്ച കാശാടാ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എന്താ കാക്ക എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ അറാ മറന്നോ കെട്ടോട് കൂടി ബെൻസ് കാറെടുക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇന്നോട് ഒന്നേ കാല ലക്ഷം ഉറുപ്പ് മേടിച്ചു ഇന്നോട് മുണ്ടാണ്ടി മറിയണ്ടും വീടും മാറി എടാ ഈ മൂന്നമ്മല് സോപ്പും തേച്ച് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ലൗട്ട് അടിച്ചു തരാൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് എന്താണ് അവിടെ നടക്കും ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഒപ്പല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ബെൻസ് കാറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നീ കായ് മേടിച്ചിട്ട് കാറ് മേടിച്ചോ കാപ്പിക്കുരു മേടിച്ചോ പുള്ളാക്ക് മേടിച്ചോ ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എടാ പൈസ കാട് മേടിച്ച് കോട്ട് സൂട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ ഉളുപ്പില്ല നമുക്ക് അതെ പൈസ തരാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ വാങ്ങാനും എനിക്കറിയാം അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് പോകൂ എനിക്ക് അറിയോ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മോളെ നിക്കാറാണ് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണോ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ <laughs> 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 ഹലോ തടിയിലെ കൂടി മുടിയൽപ്പം ചുരുണ്ടു ഒക്കെ അല്പം കുറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണാവ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ആൽഫി ചേട്ടൻ വാലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഓടും ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാട്ടെ എല്ലാരും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് മോളുണ്ടല്ലോ ആ ഏണി അവൾ ആരാടോ അവൾ ആരെ വരുത്തുന്ന സഹിക്കുന്നതിന്റെ അതിലുണ്ട് അവളുടെ നാക്ക് മുഴുവൻ ദൂരക്കള കേട്ടോ അവൾ ആരാടോ സി ബി അവളുടെ അമ്മയുടെ നായര് കോൺഗ്രസ് കേട്ടോ കോൺഗ്രസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസ് നോക്കിയോ അല്ല ഇയാളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോണ്ടസ കോണ്ടസ എന്ന് പറയണ് നമ്മൾ ഈ നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ നാമം ചെല്ലാറില്ലേ അതിന് പകരം ഇവൻ കോണ്ടസ കോണ്ടസ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ കോണ്ടസ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവാണല്ലേ അല്ലെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം ആരുടെ മകനായിട്ട് വരും പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം പൂതനയുടെ അമ്മായിമ്മ ആയിട്ട് വരും പൂച്ചക്ക് എന്തോ പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം അതിന് ഇവിടെ എവിടെയാ പൂച്ച പൂച്ചനെ നിനക്ക് കാണണോ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ കണക്കൊക്കെ തട്ടണേ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടില് ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല അതെന്താണോ താനൊരു അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കണേ ദേ എന്റെ നഖം തൊട്ട് മുടി വരെ തീ പിടിച്ചിരിക്ക ഒറ്റക്ക് ഞാൻ കത്തില്ല കേട്ടോ നിന്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടില് എന്റെ മോൾ എന്നാ ഒന്ന് നടക്കുക എന്റെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അനങ്ങിയാ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു കാണിക്കില്ലേ വെറുതെ കരഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ചന്ദ്രയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ അത് ചന്ദ്രയുടെ ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ലേഖ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാ കിട്ടി ചന്ദ്രയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഫോട്ടോസ് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച ആൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമേരിക്കയിലുള്ള അമ്മക്കുട്ടിയുടെ മോനെ ഇവള് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതെ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡൽഹി വന്നിരുന്നപ്പോ ചന്ദ്ര കാണാൻ പോയില്ലേ അപ്പൊ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആവും ചന്ദ്രയുടെ മുറച്ചേർക്കനാ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അമേരിക്കയില രാമേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ഇവളെ കെട്ടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതെ അപ്പോഴല്ലേ ഈ നസ്രാണി വന്ന് ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയത് എന്നാലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് വിഷമമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനല്ലോ ആൽഫി ഈ കാണുന്നാണല്ലോ ആൽഫി ഈ മക്കൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ആരാ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തത് ഇവിടെയൊക്കെ ഡോക്ടറായോണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രെയിൻ ഓപ്പറേഷന് വരുന്നവരുടെ 
கிட்டி எடுத்து தலை வச்சு கொடுக்கும் அவன்ட மூக்கின் டடியில் ரெண்டு வெளிய கோம்பண்டோம் அதோ தும்பிக்கையும் வாலுக்கு வச்சுட்டு ஆனனே பொல்லி பரடி எந்த பத்தி குறச்சு வந்து ஏழு மழை நீளா இருந்தல்ல நின்ன தாக்குறே நின்ன பாவம் கண்டப்ப நான் வியாச்சு நீ என்ன உருட்டி சவட்டி பிடிச்சு அங்க குடிச்சு கலை வந்து தல இத்திரி தாசி தன்னா நீ அதின்ட புறத்து கேறே நிரங்கம் அடடி கோட்டி மரம் பின்ன நான் ஆரானன் அறியானுள்ள நின்ன இந்த என்ன புறையில நடப்பண்டல வேண்டா அதங்க நிர்த்தனா நல்லதே நான் பரதிலன வேண்டா கூடுதலே கழிச்சா நின்னே பிடிச்சு கழுத்துல ஒரு கம்பு வச்சு கட்டி தோட்டியாக்கி வல்ல மாங்கேம் புளியம் பர்க்க தட்டி பிள்ளார் கொடுக்கும் இந்த சிரிக்கோட சுபாவம் நடக்கறது ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പറ്റിച്ചു അല്ലേ 